সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চাঁদপুর সরকারি কলেজের অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আশা করি তোমরা যে যেখানেই আছো ভালো আছো সুস্থ আছো আমাদের চাঁদপুর সরকারি কলেজের মান্যবর অধ্যক্ষ প্রফেসর অসিত বরণ দাস স্যারের নেতৃত্বে আমাদের এই অনলাইন ক্লাস তখনই সার্থক হবে যদি তোমরা এর থেকে উপকৃত হও আমরা আজকে আলোচনা করব পৌরনীতি এবং সুশাসন বিষয়ের দ্বিতীয় পত্রের আমাদের টপিকসটির নাম ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ এই বিষয়টি আলোচনা করব কিন্তু তার আগে আমরা আমাদের প্রশ্নের মান বন্টন সম্পর্কে একটু আলোচনা করতে চাই তোমরা ইতিমধ্যেই জেনেছ যেহেতু প্রথম পত্রে তোমরা পরীক্ষা দিয়ে তোমরা দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছ তো সেখানে তোমাদের একশো নাম্বারের মধ্যে সিকিউতে তিরিশ নাম্বার এবং সিকিউ সত্তর নাম্বার এবং এম সিকিউতে তিরিশ নাম্বার এই সত্তর নাম্বারের মধ্যে এখানে আমাদের দ্বিতীয় পথে দশটি মোট চ্যাপ্টার রয়েছে এই দশটি চ্যাপ্টার থেকে এগারোটি প্রশ্ন সিকিউ এগারোটি প্রশ্ন থাকবে তো এগারোটি প্রশ্ন তাহলে দশটি চ্যাপ্টারে এগারোটি প্রশ্ন এই যে প্রথম অধ্যায়টি আমরা যে অধ্যায়টি আজকে আলোচনা করব এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় এবং এইখান থেকে দুইটি প্রশ্ন থাকবে তাহলে দুইটি প্রশ্ন যদি হয়ে যায় আর বাকি পাঁচটি প্রশ্ন অর্থাৎ সাতটি প্রশ্নের তোমাদের আনসার করতে হবে সত্তরের জন্য আর বাকি পাঁচটি অধ্যায় পড়লে তোমাদের মোটামুটি এই বিষয়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় পত্র বিষয়ে তোমাদের ফুল আনসার করার ক্যাপাবিলিটি অর্জিত হয়ে যাবে এই জন্য এই প্রথম অধ্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা এই অধ্যায়টি ইতিহাস নির্ভর অনেকটা তো তোমরা প্রথম বসে পড়েছ পৌরনীতির সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক রয়েছে পৌরনীতির সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক রয়েছে এবং অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে তো এই বিষয়টি পড়লে তোমরা শুধুমাত্র একাডেমিক পরীক্ষায় ভালো করবে সেটাই নয় তার সাথে সাথে তোমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তীতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে চাও তাদের জন্য পৌরনীতির এই বিষয়টি অনেক বেশি ফলদায়ক হবে আরেকটি বিষয় হচ্ছে ভবিষ্যতে তোমরা যখন বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তখন তোমাদের এই পৌরনীতির জ্ঞান তোমাদের অনেক কাজে লাগবে তো আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই আমরা আলোচনার আজকের বিষয় যে বাংলাদেশের অতীত পরিচয় বাংলাদেশের বাংলাদেশের অতীত পরিচয় এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে যে বিষয়টি আসবে যে কিভাবে আজকে আমরা এই যে আজকে বাংলাদেশ নামক যে রাষ্ট্রটা বিশ্বের মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এই রাষ্ট্রটা একদিনে তৈরি হয়নি শত শত বছরের পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন চড়াই উদ্রাই ঘাত প্রতিঘাত পার হয়ে তারপর আমরা বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি আর বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশের ইতিহাস অনেক বৈচিত্র্যময় ইতিহাস এই ইতিহাস অন্যায় শোষণ বঞ্চনা এবং স্বাধিকারের জন্য সংগ্রামের ইতিহাস এই ইতিহাস মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস সেই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আমরা এই বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি তো কীভাবে আমরা বর্তমান বাংলাদেশকে পেলাম সেটা সেই ঐতিহাসিক কাল থেকে অর্থাৎ সেই প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমরা কিভাবে কোন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা এসে পৌঁছেছি সেটা নিয়ে আলোচনা করব শিক্ষার্থীবৃন্দ আলোচনার শুরুতে যেটা যে বিষয়ে তোমাদেরকে বলা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ জনপদ বলতে এখানে প্রাচীন বাংলাদেশ প্রাচীনকালের যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেটা কি বোঝানো হয়েছে গ্রিক নগর রাষ্ট্রের মতো অনেকটা গ্রিক নগর রাষ্ট্রে যেটা ছিল গ্রিস স্পার্টা মেসিডোনিয়া এই ধরনের নগর রাষ্ট্র ছিল কিন্তু এই বা আমাদের ভারতবর্ষে ছিল এই এগুলাই জনপদ নামে পরিচিত ছিল তো প্রাচীন জনমত জনপদ সমূহ যে যে মেন মেন জনপদ প্রাচীনকালে ছিল সেগুলো আমরা একটু লেখে প্রাচীন জনপদ সমূহ প্রাচীন জনপদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জনপদ ছিল রাড়ো এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে গৌড় তিন নাম্বার বঙ্গ চার নাম্বার সমতট পাঁচ নাম্বার হরিকেল এই জনপদগুলো ছিল এই জনপদগুলোর মধ্যে একটি জনপদ হচ্ছে তিন নাম্বার অপশনে আছে যেটা বঙ্গ জনপদ এই বঙ্গ জনপদ থেকেই মূলত বাংলাদেশ নামক যে রাষ্ট্রটি বর্তমানে রয়েছে সেটা বিবর্তনের মাধ্যমে এই বঙ্গ জনপদ থেকে তৈরি হয়েছে বঙ্গ শব্দের সাথে শব্দের সাথে আল যুক্ত হয়ে প্রথমে বঙ্গাল বঙ্গাল থেকে 
বাংলা এবং সেখান থেকে বাংলা এইভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশ তৈরি হয়েছে তো আমরা এই যে আমরা এই যে বঙ্গ থেকে আল যুক্ত হয়ে বাংলা বাংলা নামের উৎপত্তি হয়েছে এটা আমরা কোথায় পেলাম আমরা এটা পেয়েছি আমাদের মোগল সম্রাট সম্রাট আকবরের মোগল সম্রাট আকবরের একজন অন্যতম নবরত্নের মধ্যে একজন অন্যতম রত্ন ছিল আবুল ফজল আবুল ফজলের আইন ই আইনি আকবর গ্রন্থের মধ্যে এই কথাটির ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে কিভাবে বঙ্গ থেকে বঙ্গ শব্দের সাথে আল যুক্ত হয়ে বাংলা নামটি সৃষ্টি হয়েছে এখন এই আল তত্ত্বটি কেন যুক্ত হলো এটা ঐতিহাসিকগণ গবেষকগণ যেটা বা আবুল ফজলের আইনি আকবর গ্রন্থে যেভাবে ব্যাখ্যা দেয়া আছে সেটা হচ্ছে যে প্রাচীনকালে আমাদের এই দেশটা যেহেতু নদীমাত্রিক এবং ভাটির অঞ্চল তো এখানে বন্যা জলোচ্ছ্বাসের কারণে অনেক ফসল হানি হতো তো এই বন্যা জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য দশ গজ উঁচু এবং প্রশস্ত আল নির্মাণ করা হতো এবং সেই আল থেকে এই পরবর্তীতে এই আল শব্দটি বঙ্গর সাথে আল যুক্ত হয়ে বাংলা নামটি এসেছে তো এই হচ্ছে আমাদের এই বাংলা শব্দটি আবির্ভাবের কারণ এখন আমরা প্রাচীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে যে শাসন ব্যবস্থাগুলো চলে আসছে যারা যারা শাসন করেছে তাদের সম্পর্কে একটু আমরা পর্যায়ক্রমে আমরা আলোচনা করছি আমি এই অংশটা মুছে ফেলতে হবে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা বিভিন্ন শাসন আমল প্রথমে আসবে মৌর্য মৌর্য রাজবংশ এই মৌর্যরা প্রাচীনকালে অর্থাৎ খ্রিস্টের জন্মের পূর্বে খ্রিস্টের জন্ম অর্থাৎ যে যখন থেকে ইংরেজি সন গণনা করা শুরু হয়েছে তারও পূর্বে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব তিনশো বাইশ খ্রিস্টপূর্ব থেকে মৌর্য শাসন শুরু হয় এবং তারা দীর্ঘদিন এই আমাদের এই অঞ্চল তারা শাসন করেছে মৌর্যদের পরে চলে আসছে হচ্ছে তারা গুপ্ত রাজবংশ গুপ্ত রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এটা তো তিনশো বাইশ খ্রিস্টপূর্ব কিন্তু তিনশো বিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে মৌর্য শাসন এ দেশে শুরু হয়েছিল তিনশো বিশ খ্রিস্ট খ্রিস্টাব্দ এবং তিনশো বিশ থেকে তারা পাঁচশো পঞ্চাশ পাঁচশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মৌর্য শাসন ব্যবস্থা এই দেশে ছিল তারপরে আসে তিন নম্বর গৌড় গৌর রাজবংশ গৌররা শাসন করেছে ছয়শো ছয় খ্রিস্টাব্দ থেকে এবং এই গৌর শাসন ব্যবস্থার অন্যতম নায়ক যাকে বলা হয় শশাঙ্ক শশাঙ্কর আমল থেকে গৌর শাসন ব্যবস্থা চলে আসছে এরপরে আসে আমাদের পাল আমল পাল পাল আমল পাল পাল শাসন ব্যবস্থা শুরু হয়েছে সাতশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দ থেকে এবং এটার স্থায়িত্ব ছিল এক হাজার আটানব্বই অর্থাৎ এই পাল শাসন ব্যবস্থার যে যে সময়টা এই সময়টাকে সবচেয়ে দীর্ঘতম শাসন ব্যবস্থা হিসেবে বলা হয়েছে ইতিহাসে যেটা পাওয়া যায় এরপর আসে আমাদের সেন বংশ সেন বংশ সেনরা শাসন করে এই এক হাজার আটানব্বই খ্রিস্টাব্দ থেকে এক হাজার আটানব্বই খ্রিস্টাব্দ থেকে সেন বংশের শাসন স্থায়িত্ব হয় এই ছিল আমাদের প্রাচীন যুগের 
প্রাচীন যুগের যে শাসন ব্যবস্থার যে আবর্তনটা প্রাচীন যুগের শাসন ব্যবস্থার আবর্তনটা এইভাবে আমাদের ছিল তো আমরা আবার একটু রিপিট করি মৌর্য রাজবংশ তিনশো বাইশ খ্রিস্টপূর্ব খ্রিস্টেরও জন্মের আগে অর্থাৎ তিনশো বাইশ খ্রিস্টপূর্ব থেকে তারা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে আসছে এরপর আসছে গুপ্ত রাজবংশ তিনশো বিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ এরপর গৌর রাজবংশ ছয়শো ছয় খ্রিস্টাব্দ থেকে তারা সাতশো এ পঁচাত্তর পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাদের এই শাসন ব্যবস্থা স্থায়িত্বকাল ছিল তারপরে পালামল শুরু হয় সাতশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দ থেকে এবং সেন বংশ অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে এই সনগুলো তোমাদেরকে একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে আর হচ্ছে ধারাবাহিক এই বিভিন্ন শাসন আমল প্রাচীনকালের এই শাসন আমলগুলো সম্পর্কে তোমাদের মনে রাখতে হবে এরপর আমরা আলোচনা করব মধ্যযুগে মধ্যযুগে দেখো কিভাবে আমাদের এই বাংলাদেশ অর্থাৎ এই ভূখণ্ডটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হাত বদল হয়ে আজকে বর্তমান পর্যায়ে আমরা পৌঁছেছি অর্থাৎ আমাদের নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং শাসনের পরিবর্তে শোষণ এবং নির্যাতন জুলুম ইত্যাদি আমাদের উপর কিন্তু চলেছে যার কারণে আমরা বিভিন্ন গাত প্রতিঘাত অতিক্রম করে বর্তমান সময়ে এসে আমরা পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে তো আমরা মধ্যযুগের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে মধ্যযুগ এই মধ্যযুগটার শুরু হয়েছিল মধ্যযুগটা শুরু হয়েছিল মুসলমান শাসকদের অর্থাৎ আমাদের কুতুবুদ্দিন দিল্লির সুলতান ছিল তখন কুতুবুদ্দিন আইবেক এই কুতুবুদ্দিন আইবেকের একজন ক্ষুদ্র সেনানায়কই বলা যাবে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি তিনি বারোশো তিন সালে এই ভারতবর্ষে প্রথম আক্রমণ করেন এবং ভারতবর্ষ আক্রমণ করে বারোশো সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি তাহলে আমরা তার নামটি আগে লিখি মধ্যযুগে ছয় নম্বরে আছে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি তিনি বারোশো চার সাল তিনি ভারতবর্ষে প্রথম মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন করেন বক্তিয়ার খুলজি পরে যিনি আসছেন তিনি হচ্ছে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ সরি ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ তিনি তেরোশো আটত্রিশ সালে তেরোশো আটত্রিশ সালে বাংলা বিজয় করেন এবং বাংলা বিজয় করে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা একটা নতুন একটা আঙ্গিকে শাসন ব্যবস্থা শুরু করেন তারপরে তার পরে পরবর্তীতে আসে তারই উত্তরসূরি শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ আসছেন তেরোশো বাউন্ন সালে একটু খেয়াল করো এই যে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এই শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে বলা হয় শাহি বাঙালা অর্থাৎ তিনি বাংলা শাসন ব্যবস্থার একটু ব্যাপক এবং বিস্তৃত আকারে শাসন ব্যবস্থা তিনি শুরু করেন এবং সমগ্র বাংলাকে তিনি করায়ত্ত করেন এবং তিনি এই শাহি বাঙালা খেতাবে ভূষিত হন তোমরা যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে যে শাহি বাংলা কার উপাধি ছিল সেখানে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে শাহি বাংলা উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল তো এই তাদের যে শাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ এই এই শাসন ব্যবস্থা পরবর্তীতে দিল্লির যে সম্রাট দিল্লির সম্রাট আট নম্বর পজিশনে আসে দিল্লির সম্রাট সম্রাট হুমায়ুন সম্রাট হুমায়ুন পনেরোশো অর্থাৎ ইলিয়াস শাহের যে শেষ সময়টা সেই সময় পনেরোশো অর্থাৎ এই আমাদের এই বাংলাদেশ সহ বা এই অঞ্চলের অর্থাৎ এই বাংলাদেশ এবং আসাম পূর্ববঙ্গ এবং আসামের যে শাসন ব্যবস্থা হুম সরাসরি দিল্লির সম্রাটের অধীনে চলে যায় এবং তিনি তারা শাসন করা শুরু করে পনেরোশো সাল থেকে এবং হুমায়ুনের পরে যিনি আসছেন তিনি হচ্ছেন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর
মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীরের শাসন ব্যবস্থা শুরু হয় ষোলোশো আট সালে ষোলোশো আট সালে তিনি শাসন ব্যবস্থা তার নিজের হাতে নিয়ে নেন এবং তার শাসন ব্যবস্থা শুরু করেন এবং ষোলোশো দশ সালে গিয়ে আমাদের এই যে ঢাকা ঢাকাকে সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজধানীতে রূপান্তর করেন এই ছিল মোগল সম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার কাল এরপরে সম্রাট আরঙ্গজেবের সময়ে সম্রাট আরঙ্গজেবের সময় অর্থাৎ এই মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং তার পরবর্তীতে যারা মুঘল সম্রাট হিসেবে আসছে তাদের শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা আস্তে আস্তে পুরস্ফুটিত হতে থাকে এবং এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সুযোগ নিয়ে পরবর্তীতে সম্রাট আরঙ্গজেবের সময়ে মুর্শিদ কুলি খান আরঙ্গজেবের একজন সুবেদার ছিলেন এই মুর্শিদ কুলি খান সতেরোশো সাত সালে এই নবাব বংশের সূচনা করে অর্থাৎ মুঘল সম্রাটদের শাসন ব্যবস্থা থেকে অনেকটা বেরিয়ে এসে নিজস্ব আঙ্গিকে এই নবাবী শাসনের সূচনা করে কে সূচনা করে মুর্শিদ কুলি খান আমরা একটু মুছে ফেলতে হবে এখানে মুর্শিদ কুলি খান আমি পূর্বেই বলেছি মুর্শিদ কুলি খান ছিল আরঙ্গজেবের একজন সুবেদার মুর্শিদ কুলি খান মুর্শিদ কুলি খান নবাবী শাসনের গোড়াপত্তন করেন এবং মুর্শিদ কুলি খান এটা কত সালে মুর্শিদ কুলি খান হল সতেরোশো সতেরোশো সাত খ্রিস্টাব্দ সতেরোশো খাস খাস নতুন আঙ্গিক অর্থাৎ দিল্লি দিল্লির যে শাসন ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে অনেকটা নতুনভাবে মুর্শিদ কুলি খান এই দেশের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এটা নবাবী শাসনের সূচনা করেন এই মুর্শিদ কুলি খান মুর্শিদাবাদ জেলায় কলকাতার এই মুর্শিদাবাদে বাংলার নতুন রাজধানী গোড়াপত্তন করেন এবং মুর্শিদাবাদ কে কেন্দ্র করে তখন শাসন ব্যবস্থা আবর্তিত হয়েছে এবং মুর্শিদ কুলি খানের পরবর্তীতে শাসন ব্যবস্থার আলীবর্তী খান এবং আলীবর্তী খানের পরে উনিশশো ছাপ্পান্ন সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালে আলিবুদ্দিন খান আসছে এবং ছাপ্পান্ন আলিবুদ্দিন খানের মৃত্যুর পরে তার দৌহিত্র সিরাজাদ্দৌল্লা বাংলার শাসন ব্যবস্থায় আবির্ভূত হন মুর্শিদ কুলি খানের পরে হচ্ছে এগারো নম্বর হচ্ছে আলিবুদ্দিন খান আলিবুদ্দিন খান এবং নবাব সিরাজুদ্দৌলা এই সিরাজুদ্দৌলার এখানে গিয়ে সিরাজুদ্দৌলার এখানে গিয়ে আমরা এর পরবর্তীতে আমরা বিভিন্ন প্রেক্ষাপট আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব বলা হয় নবাব সিরাজুদ্দৌলা তিনি সতেরোশো সাতান্ন সালে ইংরেজ ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়ে বাংলার শেষ স্বাধীনতা হারান এবং আমরা দীর্ঘ একটা সময় অর্থাৎ প্রায় দুই শত বছর আমরা পরাধীনতার গ্লানিতে আবারও নিমজ্জিত হয়ে যাই এবং আমাদের দেশে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা শুরু হয় অর্থাৎ সতেরোশো সাতান্ন সালের পরে এবং আমরা জানি সতেরোশো সাতান্ন সালের পরেই ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সময় থেকে প্রায় দুই শত বছর অর্থাৎ উনিশশো সালে উনিশশো সালে পাকিস্তান শাসন পাকিস্তান আমল শুরু হয় পাকিস্তান আমল শুরু হয় উনিশশো সালে তো পাকিস্তানে মানে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি যেই ভিত্তিতে যার ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি তৈরি হয়েছে উনিশশো সালে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে তোমরা জেনে থাকবে তো এই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলেও পাকিস্তানের এই যে দুইটি ভূখণ্ড অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘ একটা ব্যবধান প্রায় এক হাজার কিলোমিটারের দূরত্বে এরকম অলিক একটা রাষ্ট্র আসলে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না এটা বুঝতে পেরেই পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী যারা ছিল তারা তা বুঝতে পেরেই তারা প্রথম দিক থেকেই বাংলাদেশের উপর শোষণ নির্যাতন এবং জুলুমের যে যে উপমা সেটা তারা শুরু করেছিল এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে আমরা এই বাঙালি জাতি চিন্তা করলো যে না এই পাকিস্তানের শাসন এবং শোষণের এই বেড়াজাল থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে এবং তারই প্রেক্ষিতে উনিশশো সালে স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয় এবং উনিশশো সালে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সেটা কি আমরা বাংলাদেশ পেলাম উনিশশো 
1971 সালে এই 1971 সালে গিয়ে আমরা এই বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্র বিশ্বের মানচিত্রে আমরা নতুন ভাবে পেলাম এবং সেই রাষ্ট্রটি এমনি এমনি তৈরি হয়নি অনেক ত্যাগ প্রতিক্ষা জুলুম বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম রক্ত দিয়ে তারপরে এই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল এই হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের অতীত পরিচয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা একটু আলোচনা করব কিভাবে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন ঘটল ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমনের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা একটু জানার চেষ্টা করব ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন এই প্রসঙ্গে একটু বলা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমরা ইংল্যান্ড অর্থাৎ যেই দেশটি উপনিবেশের থাবা আমাদের এই ভারতবর্ষে স্থাপন করেছিল একেবারে প্রাচীনকাল থেকে তারা একেবারে মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি দেশ হওয়ার কারণে সেখানে বছরের একটা উল্লেখযোগ্য সময় শীত থাকে বরফে আচ্ছাদিত থাকে এবং সেখানে ফসল উৎপাদন কম হয় আমাদের দেশে যেমন জমি ভূমি অনেক উর্বর এবং ওই উর্বর ভূমির মধ্যে ফসল ফলালি ফসল হয়ে যায় কিন্তু ওদের দেশে এরকম না যার কারণে ওরা মানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দিকে বেশি মনোনিবেশ করেছে এবং তারা এক চপর যায় ভারী যন্ত্রপাতির মাধ্যমে জাহাজ তৈরি করে এবং এই জাহাজে চড়ে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ দেশে তারা বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে তারই অংশ হিসাবে তারই অংশ হিসাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ষোলোশো সালে ষোলোশো সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে দুইশো আঠারো জন সদস্য নিয়ে কতজন সদস্য দুইশো আঠারো জন সদস্য নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয় এবং এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজি এলিজাবেথের কাছ থেকে প্রথমে সনদ গ্রহণ করে তারা বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করে এবং ভারতবর্ষ ভারতবর্ষে এসে তারা প্রথমে সুরাটে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে কোথায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে সুরাটে সুরাটে তারা ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে এটা হচ্ছে সতেরোশো ষোলোশো তেরো সালে সতেরো ষোলোশো তেরো সালে সুরাটে প্রথমে তারা বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে এরপরে তারা একটা নতুন কৌশল অবলম্বন করে মোগল সম্রাট সুজাউদ্দৌলা সুজাউদ্দৌলা তিনি হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে যান এবং এই সুজাউদ্দৌলাকে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন জিব্রাইল ব্রাউটন জিব্রাইল ব্রাউটন নামে একজন ইংরেজ চিকিৎসক তিনি সুজাউদ্দৌলাকে তিনি সুজাউদ্দৌলাকে সুজাউদ্দৌলাকে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করেন এর পরবর্তীতে আরেকজন মুঘল সম্রাট তিনি হচ্ছেন আরেকজন হচ্ছেন আমরা একটু দেখে নিই সুজাউদ্দৌলা ফরুখ শিয়ার ফরুখ শিয়ার ফরুখ শিয়ারকে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করেন হ্যামিলটন হ্যামিলটন নামে একজন চিকিৎসক যারা এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদস্য হিসেবে ভারতবর্ষে এসেছিলেন তারা এই দুইজন অর্থাৎ এই দুইজনকে সুস্থ করার কারণে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা বসত ইংরেজদেরকে এই দেশে এই দেশে মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়ে দেয় এই দুই সম্রাট মুঘল সম্রাট ফরুখ শিয়র আর হচ্ছে সুজাউদ্দৌলার সময় এবং তারা বাণিজ্য করতে থাকে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে তারা মুঘল মুঘল সুবেদার আজিম উদ্দিনের সময়ে তুমছে
सूबेदार सूबेदार आजीम उद्दीन तार समय से षोलश छियानबे साल घटना आजीम उद्दीन समय से इंगरेजरा अर्थात इस्ट इंडिया कम्पानी कलकता साथ गोविंदपुर और हे सूतानी ये तीन टी जगह तरा टार बनीमय यह तीन टी जगह के नीन तरा जब चारणक जब चारणक नामे एक इंगरेज भद्रलोक जब चारणक नामे एक इंगरेज भद्रलोक षोलश नब्बे साले जब चारणक षोलश नब्बे साले कि कलकता नगर गोरापत्तन कर कलकता नगर से प्रतिष्ठा कर कलकता नगर के केंद्र कर परवर्ती पुरो बंग प्रदेश राजधानी के कलकता स्थानान्तर है से खान तर शासन व्यवस्था और सुदृढ़ होते थे ता जा तरते शुरू कर वणिक गोष्ठी थे आस्ते आस्ते राजनैतिक गोष्ठी 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 रूपान्तरित हार एक पायतारा ता करते थे षोलश आठानब्बे साले कलकाय ता फोर्ट उलियम दुर्ग देखो प्रथम वाणिज्य कर उद्देश्य वाणिज्य कूठी स्थापन कर लो तो परवर्ती सूझ बुझे तरह षोलश आठानब्बे साले तरा कलकाय कत साले षोलश आठानब्बे साले कलकाय फोर्ट उलियम दुर्ग फोर्ट उलियम दुर्ग स्थापन कर एक जिन लक्षणीय जो इन्हें परवर्ती तरह जो उद्देश्य से वाणिज्य पर्याय थे ता चेष्टा कर देश के दखल करा जाए यह देश के दखल कर तर शासन व्यवस्था परिचालना करा जाए आस्ते आस्ते ता सैन्य सामर्थ आनते शुरू कर लो विभिन्न धरण जुद्ध करार्ज विभिन्न अस्त्रपाति देश आनते शुरू कर लो तरा दुर्ग स्थापन कर लो ये आस्ते आस्ते तर उद्देश्य चरितार्थ करार्जन ता एगोते थे तपर एर मध्य तो आदमी देश शासक क्रंदल देश नवब सुरजुद्दोलार पर इतिहास मोटामुटी सबाई जी अर्थात ये षड़ कारण मिर्जाफर गसिटी बेगम रायदुल्लभ ये षड़ कारण ही क्योंकि नवब सुरजुद्दोलार पतन है लर्ड क्लैबर का पलाशी अम्र कारण तो यही देश शासक आभ्यंतरण कौन दल इस्ट इंडिया कम्पानी वणिक गोष्ठी थे राजनैतिक गोष्ठी रूपान्तरित है और सतर सतरश सतान्न साले सतरश सतान्न साले सतरश सतान्न साले पलाशी युद्ध मध्य दिए उपमहदेशर भारतवर्षर स्वाधीनतार सूर्य अस्तमित है सुप्रिय शिक्षार्थीवृंद पर्यत जा आलोचना कर लम अर्थात ये अध्याय अनेक बस गुरुतपूर्ण तुम्हारे ये कारण कारण ये अध्याय के अंत तो दो प्रश्न तुम्हारा पा सी की अंशे और अध्याय एक इतिहास निर्भर ये अध्याय खूब पुंगानुपुखा भावे पढ़ते हैं सन तारीख भलोक मुखस्त करते हैं विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रतिष्ठान जगह ओ समय प्रेक्षित प्रतिष्ठित होगुल सम्पर्क तुम्हारे खूब भलो गभर धारणा रखते हैं तो हमें एखान जो दुईटी प्रश्न आसपे ये दुईट प्रश्न यथाथ जवाब तुम्हारा दीते आशा करी तुम्हारा साथ ही क्लस तुम्हारा जुक्त थको जुक्त के सहयोगता कर कारण तुम्हारे ही अध्यक्ष महोदय और सम्मिलित भावे प्रचेषा अब्याहत रेखे जाते तुम्हारा उपकृत हो तुम्हारा बासाय बस होम कोरेंटाइन समय अर्थात वैश्विक महामार समय तुम्हारा तुम्हारे पढ़ाशुना अंत चालिए नीते पर चेष्टा अब्याहत रेखे और भविष्य रखब आशा करी तुम्हारा प्रचेषार साथ तुम्हारा सहयोगता कर सबा के धन्यवाद परवर्ती क्लस नतून को विषय नहीं कथा बल आल्ला हाफिज